。来到拉拉宝都这里，不仅是要看一下自由立项，最重要的是要去一趟高达基地看一下嘛。咱也不知道高达基地在几楼，就问了一下路人说五楼，结果并没有。然后还路过了叉十一旗舰店，那就进去看一下有没有什么魔洞盒的现货吧。转了半圈，连一个拼装的货都没有，而且展示的呢还只有一个拼装的超人。在上海这种二次元卷的离谱的地方呢，不应该会出现这种情况才对呀、啊。最后终于找到高达基地了，就在电梯口。好，我们进去看一下吧。做好心理准备，这里并不大，只是占了两个门面而已。毕竟商场门口放的是自由嘛，所以说呢，这店里面的主题就是自由，自由还是自由，各种版本的自由。别忘了我们最大的股东阿斯兰开的自由钢弹是由拉克斯提供的，这个好像是 F2S 的吧，做的还可以啊。旁边就是由知名大佬制作的高达场景，在门口的所有墙上面呢都是这种场景，一会儿都可以看到的。不过这些场景展示呢，几乎全都是强袭高达、自由、自由那啥。看到了高达基地里面这么多的模型，你是不是心动了呢？如果说你也想拥有这些高达模型的话，右边的门口呢是一个多面屏幕，一直在放宣传动画。店里面展示的拼装模型呢，几乎全都是基地限定，所以说呢你可以放心，不会全都是那些你已经玩烂看烂的那些热门货。就算它有不是基地限定的拼装模型呢，也都是一些 C 的系列的。来感受一下这一个毁灭高达有多大。不过我感觉动画里面应该不会这么小吧？我记得他好像一只手就能抓住一个高达吧。然后往里面走的话，就是自由立项的形象，还有这一个新造型嘛。这个展示台是空白的，应该是东西都卖光，活动结束了吧？旁边这一个未启动配色的头是很大的，我也不确定是不是一比一，感觉应该有了吧。反正他这个亮灯吓我一跳。然后再往里面走，有硬货 F A Z Z， 还有独角兽。右手边就是各个版本的成品版的自由立项。说合金间是有货的，而且呢，它还是比较另类的售卖方法，就是你拿到运输盒去前台结账，就可以把彩盒里面的东西都给你了。也就是说，它自带运输盒。第一次在官方的实体店里面竟然见到了运输盒这种东西，而且呢，还是买东西就带的，实在是难得，之前从来没见过呀。然后这些又是立项，还有一些 T 恤什么的，没什么意思。然后右手边的这个店面里面呢，除了一些 C 的展示呢，就是这些硬货的基地限定都比较贵嘛。然后再加上谷子性质的一些高达周边，哎呀，这年头还是卖谷子赚钱嘛，模型是个啥呀？你看这玩意儿，不理解，但是表示尊重。通向左边店铺区域的这一个走廊这边呢，是有很多的支架在售卖的，是真的贵呀、啊。左边终于看到自由的场景了，不过是宇宙里面的比较简陋，有和神异的决战，还有这一个驾驶流星号的场景。我们离近看一下这一个飞弹的特效，应该是融化流道做成的吧，我也不清楚了。反正效果做的很漂亮，很自然。然后上面这一个场景的话，我记得应该是地图炮吧，这个特效应该是亮贴片做的吧，反正很漂亮。旁边的银面墙呢，就展示了许多的非基地限定的高达，可以看到呢，第一排也全都是 C 的，第二排又比较惊喜了，很明显就是从右往左就是历代的高达主角机体，然后最下面呢还都是 C 的了，就那一排是其他的，这里面就一个圣盾比较扎眼，竟然是变成爪子状态的。本期视频拍摄于五二零那天，也就是高达弄那一个六一八活动直播的时候嘛。我是晚上七点多到的，可以看到这个是当天晚上八点开定的这两个，呃，六一八的高达，这两个就是国魔最爱的机体嘛，呃，红翼端还有巴巴托斯都是做成了这么一个特殊配色，我是感觉这种配色对于我来说还是过于超前了，它就是部分外甲用了这一种变色龙工艺嘛，整个左边店铺呢就是展示的那些基地限定的高达，还有正在售卖的那些可以自己去挑选购买。当然想都不用想，如果说是那种限量的、货量少的高达的话，肯定是被导爷已经扫光了。在这边你能买到的，肯定都是闲鱼上原价，或者是更便宜就能买到的。毕竟如果说它比闲鱼上要便宜很多的话，早就被导爷抢光了，对吧？代理嘛都是乱开价，他开多少就是卖多少，而不管你日本定价多少，汇率多少。所以在这里买就相当于是基地限定的原价了。高达这种东西，即便是通贩的话，它原价定价其实也不便宜。但是呢，再加上这一个还是基地限定，所以说呢就会更贵。来，我们看看基地限定都有什么吧。其实你也不用太过挂念，因为呢它也不会出什么通贩买不到的角色。基地限定基本上都是这么几种情况，要么是特殊工艺涂装，比如说电镀啦，或者说是各种金属色，反正就是换色骗钱嘛。然后就是各种的珠光色涂装，然后就是换各种塑料色，或者是换材料，比如说。又什么鸡蛋壳，又是什么回收材料，然后再变成一个彩透的外甲，或者说是局部零件变成彩色的，或者是再来一个机械透明那种。简单来说，就是给这一个高达的塑料呢换一个颜色，或者说是上一层漆，或者说是换成彩透的。然后呢，贴纸方面再给你一些特殊图案的贴纸，代表着它是高贵的基地限定，没了。就比如说这个 PG 原主吧，就是换成了钛金配色，确实挺漂亮的，不过可惜是一点零。然后彩透的话，看一下这一个大魔，我就感觉彩透的话就紫色最好看，因为有一种梦幻的感觉。其他的彩透都什么玩意儿？特别是白色还有粉红色，你看他就喜欢搞这种，呃，三红配色的彩透零零。除了骨字模型，别忘了还有我们的超玩部分。这一个菲尼克斯电镀的是挺漂亮的。下面的这一个牛杀决战应该是雕像吧，不是场景吧？我也不清楚了。
，门口分散了那些高大场景呢，我们就集中在一起看吧。就像一开始说的那样嘛，几乎都是枪击的场景，有这个同归于尽的，有这个初始启动的。小黑烟做的还不错，还有第二次鞭尸的名场面。你说一个机体怎么能够挡住这么大的地图炮呢？让这一个飞船的感觉虽然说很大吧，但是确实还是做的太小了。最后终于又看到一个自由的场景，太难得了！明明拉拉宝珠这边是自由的主场才对啊，结果风头全让强袭抢走了。你们觉得这个阴影是不是做的太过头了呢？不过确实是挺好看的。最后我们来看一下角落里的工作台，结束今天的视频吧。这个工作台已经很久没人来操作过了，还挺不触碰，这么脏我才不想碰呢。我记得这一个至少开了三年多了吧，所以说呢也很正常。在角落里面呢有通风防尘设施，不过呢通风真的好吗？你看看这边是有多脏呀，就连小板凳呢都占分成这一个样子了